జీవించడమంటే మనం మన మనసు మీద కోరికల మీద అధికారం సంపాదించాలి నమస్తే వెల్కమ్ టు బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఈరోజు మన షోలో డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ని ఎలా నివారించవచ్చు అనేది ఈ మధ్య కాలంలో అంటే దాదాపుగా ఒక గత ఒకటి రెండు దశాబ్దాల కాలం పాటి నుంచి చాలా మందిలో దీని మీద అవేర్నెస్ అనేది పెరిగింది అలాగే అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా ముందుకొచ్చి తమ వంతు కృషి తాము చేస్తూ ఉన్నాయి అయినప్పటికీ ఈ ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ అనేది అలా పెరుగుతూనే ఉంది ఏమాత్రం తగ్గలేదు అనే అనేక రకాల భావనలు కూడా ఉన్నాయి అసలు దీనివల్ల వచ్చే ప్రమాదాలు ఏంటి భవిష్యత్తు తరాల వారికి మనం ఎలాంటి భూమిని ఇందులో ఉన్న పరిస్థితుల్ని అందించబోతున్నాం ఇవి ప్రమాదకరంగా మారబోతున్నాయా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ఇటువంటి విషయాలన్నింటిని గురించి చర్చించడానికి మనతో పాటు ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాము ముందుగా పర్యావరణ విధాన విశ్లేషకులు నరసింహారెడ్డి గారు నమస్తే సార్ అలాగే సోషల్ యాక్టివిస్ట్ దోసపాటి రాము గారు నమస్తే అండి ఓకే ఫస్ట్ నరసింహారెడ్డి గారు మీరు చెప్పండి పర్యావరణానికి ఈ ప్లాస్టిక్ అనేది ఎంతవరకు ప్రమాదకరం అంటారు మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన విషయాలు ఏంటండి ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన వస్తువు ఇది మనం రోజు చూసే మున్సిపల్ చెత్తలు కవర్లు కాకుండా దీనివల్ల వన్యప్రాణులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి చూస్తున్నాం ఈ మధ్య ఒక కుక్క ప్లాస్టిక్ బిందెలు మూతిపెట్టి ఒక వారం రోజులు ఏమీ తినలేని పరిస్థితి వచ్చింది ఒక గద్ద ఈ చైనా నుంచి వచ్చిన మాంజాతోటి తల కింద వెళ్ళాడి అలానే చనిపోయింది సముద్రంలో కూడా కేవలం ఇక్కడే కాకుండా సముద్రంలో తిమ్మింగలాలు కానీ ఇక్కడ ఆవులు ఇవన్నిటికి కూడా ప్లాస్టిక్ వలన వాటి మీద తీవ్రమైన ప్రభావం కనపడుతుంది వాటి జీవనం కొనసాగడానికి ఇవన్నీ అడ్డుగా నిలుస్తున్నాయి రెండోది మనకి మనుషులకు కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ వినియోగం వలన మనకి పర్యావరణంలో చూస్తేనేమో నీటి వనరులు అన్నీ కాలుష్యం అవ్వడం చూస్తున్నాము రెండోది గాలి కాలుష్యం కూడా ప్లాస్టిక్ వలన విపరీతంగా జరుగుతుంది తర్వాత మనం ఉపయోగించే విధానం బట్టి ఈ కాలుష్యం చాలా ఎక్కువ అయిపోయి అది మళ్ళీ మన ఆరోగ్యం మీద దుష్ప్రభావం స్పష్టంగా కనపడుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే మీరు చెప్పండి దోసపాటి రాము గారు మీరు ఈ మధ్య కాలంలో అబ్జర్వ్ చేస్తున్న దాని ప్రకారం ప్రభుత్వాలు కూడా దీని మీద బ్యాన్ అని చెప్పి కొన్ని నగరాల్లో తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే దాని తర్వాత అది కొంచెం ఫెయిల్ అయినట్లుగా కూడా కనిపిస్తుంది మీరు ఏమంటారు దీని గురించి యాక్చువల్గా మహారాష్ట్ర కర్ణాటక మధ్యప్రదేశ్ ఈ మూడు రాష్ట్రాలు కూడా చాలా అగ్రెసివ్గా ముందే ముంబైలో కానీ బెంగళూరులో కానివ్వండి ఇండోర్లో కానివ్వండి చెన్నైలో కానివ్వండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడో డిక్లేర్ చేసినాయి ఈ వన్ టైమ్ యూసేజ్ ప్లాస్టిక్ని మనం తగ్గించాలి దానివల్ల జరిగే అనర్థాలు ఏంటివి అని సో నూట యాభైవ జయంతి మహాత్మా గాంధీ గారిది మొన్న జరిగినప్పుడు మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు మేము ఒకసారి వాడిపడేసే ప్లాస్టిక్ లేకుండా ఈ దేశంలో చేస్తాము అని చెప్పి ప్రపంచ సదస్సులలో కూడా చెప్పారు ఎందుకు అని అంటే రోజు రోజుకి మనం వాడుతున్న ప్లాస్టిక్ అనేది చాలా ఎక్కువ అంటే మన చేతుల్లో నుంచి దాటిపోతుంది అంటే కంట్రోల్ దాటి కూడా డే టు డే లైఫ్లో ఎక్కువ వాడుతున్నాం ఇది చాలా ప్రమాదకరంగా మారింది ఎవరికి అని అంటే ఒక్క మనుషులకే కాదు పంచభూతాలకి నింగి నేల నీరు అన్నీ కూడా కలుషితం అవుతున్నాయి తిరిగి వన్యప్రాణులకి మరియు మనకి కూడా రకరకాల క్యాన్సర్లకు కూడా కారకం అవుతుంది అని చెప్పి ఒక ఇనిషియేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది మీరన్నట్టుగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎప్పుడో తీసుకున్నా ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అనడానికి 
ఒక క్లారిటీ మిస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే అసలు ప్లాస్టిక్ లో వన్ టైమ్ యూసేజ్ ప్లాస్టిక్ అంటే ఏ వస్తువులు సో మళ్ళీ తిరిగి యూజ్ చేయగలిగే ప్లాస్టిక్ వేంటి వేటి వల్ల ప్రమాదం ఏవి బంద్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఏవి వాడొచ్చు అనే క్లారిటీ అనేది మిస్ అవ్వడం వల్ల పబ్లిక్ ఏమవుతుందని అంటే వాళ్ళ కంఫర్ట్ కోసం వాళ్ళు వాడుతున్నారు సో మనం చాలా క్లియర్ గా చెప్పాలనుకునేది ఏంటి అని అంటే వన్ టైమ్ యూసేజ్ ప్లాస్టిక్ వల్ల ప్రమాదం దాంట్లో కూడా ఫిఫ్టీ మైక్రాన్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్న ప్లాస్టిక్ ఏదైతే మనం వాడుతున్నామో అది రీసైకిల్ కి కూడా పనికిరాదు ఉదాహరణకు సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు చెప్పిన లెక్కల ప్రకారంగా ప్రతిరోజుకు రెండు ఇరవై ఆరు వేల టన్నుల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలని మనం వదిలితే కేవలం అరవై శాతం మాత్రమే రీసైకిల్ కు పనికొస్తుంది మిగతా నలభై శాతం నదుల్లో కానివ్వండి సముద్రాల్లో కానివ్వండి డ్రైనేజీలో కానీ కలిసి ఈ పర్యావరణానికి పెను ప్రమాదంగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని బ్యాన్ చేయాలి అన్నది వాళ్ళ వాదన సో దాంతో ప్రభుత్వం కూడా ఏకీభవించి ఆల్టర్నేటివ్స్ ని చూపించండి ఎందుకంటే ఒకేసారి పబ్లిక్ లో నుంచి కూడా ఈ వన్ టైమ్ యూసేజ్ ప్లాస్టిక్ తీయడం కష్టం కదా అని ప్రభుత్వం తన విధానాలని ప్రకటిస్తూ వస్తుంది ప్రజలు గా మనం ఏం చేయాలన్న దాని మీద మాలాంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానివ్వండి మేమేం చేస్తున్నామని అంటే ఎక్కడెక్కడ అవాయిడ్ చేయొచ్చు మనం ఎక్కడెక్కడ అవాయిడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉండి కూడా వాడుతున్నాం ఈ వన్ టైమ్ యూసేజ్ ప్లాస్టిక్ అంటే ఏంటి అనేది అవేర్నెస్ తెస్తున్నాం ఉదాహరణకి మీరు హైదరాబాద్ నగరాన్ని చూసినట్లయితే దాదాపుగా సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పీపుల్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఉన్నారు హైదరాబాద్ లో కోటి జనాభా ఉంటే ఇరవై లక్షల నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షల కుటుంబాలు ఉంటే దాంట్లో పది లక్షల కుటుంబాలు మ్యాండేటరీగా నాన్ వెజ్ తీసుకుంటారు అని మన దగ్గర గణాంకాలు ఉన్నాయి సో వీళ్ళు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు అది చికెన్ షాప్ కానివ్వండి మటన్ షాప్ కానివ్వండి ఫిష్ కానివ్వండి నాన్ వెజిటేరియన్ కోసం ఎంతున్నాం తెలిసి కూడా చేతిలో ఒక టిఫిన్ బాక్స్ పట్టుకొని పోతే ఇరవై లక్షల కవర్లు వన్ టైమ్ యూసేజ్ ప్లాస్టిక్ కవర్లు ఏవైతే ఫిఫ్టీ మైక్రాన్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్నాయో అవి ఒకే రోజులో తగ్గించవచ్చు పబ్లిక్ మేము ఇచ్చే అవేర్నెస్ ఏంటి అని అంటే మీరు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడే నాన్ వెజ్ కోసం అని తెలుసు తెలిసినప్పుడు ఒక్క టిఫిన్ బాక్స్ పట్టుకొని పోవడం వల్ల ఇరవై లక్షల ప్లాస్టిక్ కవర్లు రెండు గంటలలో తగ్గించవచ్చు ఒకసారి ఇంటికి చికెన్ మటన్ తెచ్చిన తర్వాత రెండు నిమిషాల్లో మనం బౌల్లో వేసుకొని డస్ట్బిన్ లో పడేస్తాం ఇవి డ్రైనేజీలోకి వెళ్ళి కొంచెం వర్షం పడినా హైదరాబాద్ లో పొంగుతున్నాయి తీరా ఎందుకు ఆగిపోయిన డ్రైనేజీలు అంటే మొత్తం ప్లాస్టిక్ చామై ఉంటుంది దాంట్లో సో ఇలాంటి అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి మీరు ఇది చేస్తే ఇన్ని లక్షల కవర్లు తగ్గించవచ్చు ఇది రీసైకిల్ కు పనికి రాదు ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ మైక్రాన్స్ కన్నా తక్కువ అదే రోజు సాయంత్రం మాక్సిమం మార్కెట్లకి కూరగాయలకి వెళ్తాం ఇంట్లో వెజిటేరియన్స్ అయినా ఎవరైనా వెళ్ళినప్పుడు ఒక చేతి సంచి అది బట్టతో తయారు చేసింది కానివ్వండి జూట్తో కానీ తీసుకొని వెళ్తే మీరు రకరకాల కూరగాయలు దాంట్లో తీసుకొని వస్తే కొన్ని లక్షల కవర్లు తగ్గించవచ్చు ఆ ప్లాస్టిక్ కవర్లు తీసుకొని రావడం వల్ల అవి ఆ మైక్రో ప్లాస్టిక్ అంతా కూడా రకరకాలుగా మన బాడీలోకి చేరుతుంది చాలా ప్రమాదాలు ఏర్పడతాయి అని చెప్పి ఒక అవేర్నెస్ సో దాని ద్వారా ఏంటి అని అంటే పబ్లిక్ కొన్ని లక్షల కవర్లు కూడా తగ్గించవచ్చు సో ఈ చిన్న చిన్న ఇవి అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఉదాహరణకి వాళ్ళు ఏం క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు అని అంటే మీరు చిప్స్ ప్యాకెట్లు రకరకాల ప్యాకెట్లు ప్లాస్టిక్ లో వస్తున్నాయి కదా అవి తగ్గించండి ఫస్ట్ మమ్మల్ని ఇవెందుకు తగ్గించమని అడుగుతారు ఇది కంఫర్ట్ ఉంది కదా ఫ్రిడ్జ్ లో తీసుకొచ్చి ఎమ్మటే పెట్టేయచ్చు మళ్ళీ ఎవరు సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటారు ఇవన్నీ మన కంఫర్ట్ కోసం మన పర్యావరణాన్ని మనమే పాటు చేస్తున్నాం మేము వాళ్ళకి చెప్పేది ఏంటి అని అంటే మన ముందు తరం వాళ్ళు నీడ్ అని అనుభవించాలనో పనులు అనుభవించాలనో మొక్కలు నాటలే భవిష్యత్ తరాలకు నీడ్ అని ఇవ్వాలి పర్యావరణాన్ని కాపాడాలి అని మొక్కలు నాటితే ఈ రోజు ఇంత పెద్ద మహావృక్షాలై మనం ఆక్సిజన్ పీలుస్తున్నాం ఈ రోజు మన కంఫర్ట్ కోసం వాడి పడేసే ప్లాస్టిక్ వల్ల పర్యావరణం పాడైపోయి ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళిందంటే వర్షం పడితే కూడా భూమిలోకి నీరు ఇంకా స్టేజ్లోకి కొన్ని ఏరియాలలో ప్లాస్టిక్ పొరలు ఏర్పడ్డాయి ఇది ప్రమాదకరంగా ఉంది భవిష్యత్ తరాలు మనల్ని తిడతారు ఆ పరిస్థితి రావద్దంటే ఇప్పుడే మనం మారాలి భవిష్యత్ తరం నా పిల్లలకి నేను ఇచ్చే ఆస్తి అని అంటే కార్లు బంగ్లాలు కాదు ఆక్సిజన్ మాస్కులు లేని పర్యావరణాన్ని ఇవ్వాలి లేకపోతే ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా కానీ వాటికే ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది అని చెప్పినప్పుడు ప్రజల్లో కూడా కొంత మార్పు ఏర్పడి ఇటువైపుగా ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఎస్ భవిష్యత్ తరాలు మనల్ని తిట్టడం కాదు వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడతారు అది మోర్ కన్సర్న్ అవుతుంది నరసింహారెడ్డి గారు ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్ గా యూసేజ్ ఏదైతే చేస్తున్నాము అంటే ఈ ప్లాస్టిక్ కవర్ ని రెగ్యులర్ గా అంటే వెజిటబుల్స్ తెచ్చుకోవాలన్నా నాన్ వెజ్ తెచ్చుకోవాలన్నా దేనికైనా వాడుతున్నాము ఇవి కాకుండా మీ దృష్టిలో ఇంకా మేజర్ పాత్ర పోషిస్తున్నవి ఏ
దానికి ప్రభుత్వ విధానాలు స్పష్టంగా కారణం ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ చెప్తా మనము వాహనాలు కార్లు ఒక బిఎస్ వన్ నుంచి బిఎస్ ఫోర్ అని అంటే మనం కాలుష్యం తగ్గించడానికి కొన్ని ప్రమాణాలు నిర్దేశించుకున్నాం అవి ఎలా తగ్గినాయని ఎవరు విశ్లేషించలేదు మీరు చూడండి ఈరోజు కార్ కానీ ఏ వెహికల్ అయినా అందులో ప్లాస్టిక్ పెరిగింది పూర్తిగా కార్ని లైట్ చేయడానికి ప్లాస్టిక్ వినియోగం చేశారు ఈ ప్లాస్టిక్ తర్వాత వస్త్రాలు ఇప్పుడు మనం కట్టుకునే వస్త్రాలు పాలిఫైబర్ పెరిగింది పాలిఫైబర్ మనం పెరగడంతో మన వినియోగం కూడా పెరిగింది ఇప్పుడు చాలా ఇళ్లలో చీరలు కానీ బట్టలు కానీ అల్మారాలు నిండు ఉంటాయి వాటిని పడేస్తారు ఆ పడేసిన మెటీరియల్ రీసైకిల్ చేసి ఇప్పుడు ఇట్లాంటి సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ వచ్చింది అంటే ఈ సరఫరాని పెంచిన ప్రభుత్వ విధానాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ మీద బ్యాన్ నిషేధం చేయడం మంచిదే వినియోగంలో వినియోగదారులు దాని మీద అవగాహన పెంచుకోవడం మంచిదే కానీ కేవలం వీళ్ళ పాత్రనే ఉంది వీళ్ళు వాడడం ఆపేస్తే ప్లాస్టిక్ వినియోగం ఆగుతుంది అనేది అది మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఎందుకంటే నాలుగైదు ప్రభుత్వ విధానాలు మేము మొదటి నుంచి అంటున్నాం ఒకటేమో చాలా పెద్ద ఎత్తున వస్త్రాల్లో మనం పాలియస్టర్ వాడుతున్నాం ఇది తగ్గించడానికి మన దగ్గర మన జీవన విధానం భారత జీవన విధానంలోనే చేనేత వస్త్రాలు ఉన్నాయి సో చేనేత వస్త్రాలని ఒక ప్రోత్సహిస్తే ఇటు అదే మనకి ప్లాస్టిక్ వినియోగం తగ్గుతుంది రెండవ వైపు పర్యావరణం కాపాడతాం మూడవ వైపు ఉపాధి దొరుకుతుంది ఇట్లా మన భారతీయ విధానంలో మన నిత్యం ఉపయోగించే వస్తువులు చాలా మటుకు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఒక నిత్య ఉపాధి అందించే కుటుంబాలు ఉండేవి క్రమంగా ప్లాస్టిక్ తీసుకొచ్చి వీళ్ళందరికీ ఉపాధి కోల్పోయింది ఇప్పుడు మొన్న నరేంద్ర మోడీ గారు సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చేసే దాదాపు సంతకం దశకు వచ్చినప్పుడు ఈ కంపెనీలు అందరు పోయి మేము మా దగ్గర ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ రోడ్డు మీద పడతారు అని ఆ ఆర్డర్ని ఆపారు కానీ ఈ ఐదు లక్షల కుటుంబాల కొరకు మనం దాదాపు ముప్పై నలభై కోట్ల జీవనోపాధులను కోల్పోయినాం వాళ్ళందరూ ఈరోజు పేదరికం అనుభవిస్తున్నారు ఈరోజు పేదరిక నిర్మూల అనే దినం ఈ పేదరిక నిర్మూల అనే చేయాలంటే వాళ్ళ ఉపాధి పెంచాలి వాళ్ళు నిరంతరంగా వాటి కళ కానీ వాటిలో ఉన్న నైపుణ్యం కానీ వాటిని ప్రోత్సహిస్తే ప్లాస్టిక్ వినియోగం తగ్గుతుంది తర్వాత నాలుగో విషయం మనకి పాశ్చాత్య దేశాలకు మనకు కొంత తేడా ఉంది వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ప్లాస్టిక్ ప్రత్యామ్నాయం అంటే ఏదో బయోడిగ్రేడబుల్ మెటీరియల్ అని మళ్ళీ పరిశోధనలోకి వెళ్తారు మనకు అంత అవసరం లేదు ఎందుకంటే వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ మన దగ్గర ఇదివరకు ఏ ఏదో ఎప్పుడో కాదు ఇప్పుడు కూడా చాలా మటుకు కొండలు కానీ మనకి అనేక రకాల వస్తువులు తయారు చేసే నైపుణ్యం ఉంది కుటుంబాలు ఉన్నాయి వ్యవస్థ కూడా ఉంది సో దీన్ని ప్రోత్సహిస్తే మనకు ప్రత్యామ్నాయాలు చాలా వస్తాయి నూట ముప్పై కోట్ల జనము ప్లాస్టిక్ వైపు మళ్ళీ ప్రభుత్వ విధానాలని మనం ప్రశ్నించాలి ప్రశ్నించినప్పుడే మనకి ఆలోచనలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత చాలా విపరీతమైన మనకి కనపడుతుంది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లాంటి ప్రాంతంలో ఎనర్జీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కుకింగ్ కొరకు మనం ఏమంటున్నాం గ్యాస్ సిలిండర్ వాడండి అంటున్నాం కానీ గ్యాస్ సిలిండర్ ఈరోజు ధర ఎనిమిది వందలు వెయ్యి రూపాయలు చాలామంది పేదలకు ఇది అందంది అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ప్లాస్టిక్ని పొయ్యిలో పెడుతున్నారు ఇదివరకు కట్టెలు పెడితే వాళ్ళకి టీవీ తర్వాత ఆస్తమా వస్తుందని అనేక పరిశోధనలు చెప్తే ఈరోజు ప్రమాదకరమైన ప్లాస్టిక్ తోటి ఛాయ్ చేసుకోవడమో వంటలు చేసుకోవడమో చేస్తున్నారు బోలక్పూర్ హైదరాబాద్లో బోలక్పూర్లో వాళ్ళు ఒక వేరే ఒక ప్లాస్టిక్ పెడితే ఎక్స్ప్లోజన్ అయ్యి ఒక మైల్ చనిపోయింది కూడా అంటే ఈ వినియోగం ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడన్నా బస్ స్టాప్ దగ్గర చూడండి చలికాలము చలి కాచుకోవడానికి ఇప్పుడు ఆ గుట్కా ప్యాకెట్లు ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లతోటి వేడి చేసుకొని చలి కాచుకుంటాను కానీ దాంతోపాటు ప్రమాదకరమైన వాయువులు వస్తాయి 
అందులో డయాక్సిన్స్ ఉంటాయి డయా ఆల్ డయాక్సిన్ పన్నెండు డయాక్సిన్లు ఫ్యూరాన్లు ఆర్ క్యాన్సర్ కాజింగ్ క్యాన్సర్ రావడం ఖచ్చితం రెండోది బెంజిన్ వస్తుంది బెంజిన్ ఇది ఆల్సో క్యాల్షియం రోజిన్ అంటే రే ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే నేను కేవలం అన్నీ ఆపుకొని నేను సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ ఆపేసి నా జీవన విధానం ఒక వ్యక్తిగా మార్చుకున్నా కూడా నా చుట్టూ ఉన్న వాతావరణము ఆ కాలుష్యభరితమైన వాతావరణం నేనేం చేయలేకపోతున్నా నేను అంటుంది వ్యక్తిగతంగా నాలో మార్పు రావాలి అవగాహన రావాలి నేను కూడా మారాలి కానీ దాంతోపాటు ఈ లార్జర్ లెవెల్ ఏదైతే జరుగుతుందో మనం దాని మీద మీద కూడా పోరాడాలి ఆ పోరాడకుంటే చేసింది వ్యర్థమవుతుంది చాలామంది ఇప్పుడు ఏమంటారు ఈయన చాలా మంచిగా యోగా చేస్తాడు ఆహారం మంచి ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తీసుకుంటాడు కానీ క్యాన్సర్ వచ్చిందంట ఎందుకు వచ్చింది మన పర్యావరణము కలుషితం అయిపోయింది నువ్వు ఎంత ఆహారం తిన్నా బయట గాలి పిలిచేది కలుషితం అయినప్పుడు నా ఇంటి పక్కన రోజు ఎవరో చెత్త గాల పెడుతుంటే నేను దాన్ని నియంత్రించలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు క్యాన్సర్ వస్తుంది సో ఒక్కొక్కళ్ళు ఆరోగ్యం కాపాడము అంటే మనం అందరం మారాలి సమాజం మారాలి దానికి ప్రభుత్వ విధానాలు మారాలి అందుకే నేను మొదటి నుంచి చెప్పేది ఆ ప్రభుత్వ విధానాలు ఏవైతే ప్రోత్సహించే విధానాలు ఉన్నాయో వాటి మీద మనం దృష్టి కేంద్రీకరించాలి అందులో ఒకటి నేను చెప్తా ఇప్పుడు జిఎస్టీ వచ్చింది జిఎస్టీలో మేము మొదటి నుంచి అంటుంది జిఎస్టీ ద్వారా మనం వినియోగం మార్చవచ్చు మనకి ఇప్పుడు ఫైవ్ స్లాబ్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ మూడు స్లాబ్స్ ఉన్నాయి మీరు చూడండి ప్లాస్టిక్ వస్తువులన్నిటికీ ఐదు శాతం ట్యాక్స్ ఉంటే సహజంగా దొరికే ఫైబర్ తోటి వచ్చే వాటికి పన్నెండు పద్దెనిమిది శాతం ఉంది అంటే వినియోగం ఎలా తాకుతుంది చెప్పండి అందుకే మనం ఇట్లాంటి విధానాల మీద కూడా మనం అడగాల్సిన అవసరం ఉంది సో పర్యావరణం గురించి అలాగే ఈ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము రాము గారు ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ ఫుడ్ తీసుకునే విషయంలో ప్లాస్టిక్ దాంట్లో తీసుకోకూడదు ప్లాస్టిక్ బాక్సెస్లో క్యారీ చేయకూడదు ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు బట్ వాళ్ళ ఇంటికి మాత్రం ఏదన్నా మీ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్లుగా వెజిటేబుల్స్ కానీ నాన్ వెజ్ కానీ తెచ్చుకున్నప్పుడు ఆ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని డస్ట్బిన్స్లో పెట్టి చెత్త వేసి పారేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నారు దీన్ని మీరు ఏ విధంగా చూస్తారు యాక్చువల్గా ఈ మధ్య కాలంలో జరిగిన ఒక సంఘటన మీకు చెప్తాను మేడం వేడి నీళ్లు తాగితే ఆరోగ్యానికి మంచిది చల్ల నీళ్లు తాగకూడదు అని చెప్పి ఎవరో చెప్పారని ఒక చాలా గొప్ప వ్యక్తి అంటే తను సంఘంలో మంచి పేరు ఉన్నాయన ప్రతిరోజు ఇంటి నుంచి ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో వాళ్ళ వైఫ్ ని వేడి నీళ్లు ఇప్పటి ఇవ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళినాక తాగుతా అని తీసుకుని వెళ్ళేవాడట అట్లా ఒక త్రీ మంత్స్ ఆ ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగుతూ ఉన్నాడు ఫోర్త్ మంత్ లో ఆటోమేటిక్ గా తనకి ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చి మన హైదరాబాద్ లోనే ఒక గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అయ్యాడు తనకి ఎందుకు ఇంత పెద్ద ప్రమాదం వచ్చింది అని అంటే ఆ వేడి నీళ్లు ప్రతిరోజు ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో తాగడం వల్ల ఆ మైక్రో ప్లాస్టిక్ అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోయి అది తను మోషన్ వెళ్ళడం కూడా కష్టంగా మారి అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారింది తను ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో వేడి నీళ్లు ఆఫీస్ కి తీసుకుని వెళ్ళి కాచి చల్లాల్సిన నీళ్లు తాగాలని చెప్పి వాడిన ప్లాస్టిక్ బాటిల్ పిల్లలకి స్కూల్లో టిఫిన్ బాక్సులు మొత్తం మాక్సిమం ప్లాస్టికే ఆ ప్లాస్టిక్ లో స్టాండర్డ్ ని ఎవరం చెక్ చేయం బ్యాక్ తిప్పి ఇది ఏ స్టాండర్డ్ ప్లాస్టిక్ అనేది సో మార్కెట్ లో ఏది మనకు కంఫర్టబుల్ రేట్ లో దొరికితే అది తీసుకుని వస్తున్నాం ఇంట్లో ఉదయాన్నే బాక్స్ కట్టేటప్పుడు వేడి వేడి వస్తువులు కడతాం ఎందుకంటే అయ్యో ఎప్పుడు పిల్లలు ట్వెల్వ్ కో వన్ కో తింటారు కదా అని చెప్పి ఇళ్లలో కానీ ఈ ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో మనం ఆ మనం కట్టే ఈ వేడి వస్తువులు మీరు సాంబార్ కడతారు వేడి కర్రీ కడతారు వేడి రైస్ కడతారు ఇవంతా కూడా పిల్లలకి ఎటువంటి ప్రమాదాలకు దారితీస్తుందంటే ఈ మధ్యనే కొన్ని హాస్పిటల్స్ అలా వెళ్తే పిల్లలు ఎందుకు సిక్ అవుతారో అర్థం కాకుండా డాక్టర్స్ అన్ని రకాల టెస్టులు చేసి ఫైనల్గా అడిగింది ఏంటంటే మీరు టిఫిన్ బాక్స్ ఎలా పంపిస్తున్నారు స్కూల్లోకి పిల్లలకి ఏ బాక్స్ వాడుతున్నారంటే ఇట్లా ప్లాస్టిక్ బాక్స్ అంటే దానివల్లనే ఈ అన్ని రకరకాలుగా వస్తున్నాయి దయచేసి ఆపేయండి అని అంటున్నారు సో మేం పబ్లిక్ చెప్పేది ఏంటి అని అంటే ఇవన్నీ కొత్తగా వచ్చినాయి ఒకప్పుడు మనం ఎప్పుడు ఈ ప్లాస్టిక్ని ఇంతగా వాడలేదు కంఫర్ట్ కోసం వాడుతున్నాం దీంట్లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ముఖ్యంగా త్రీ ఆర్స్ ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ రెడ్యూస్ మ్యాక్సిమం ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించండి దెన్ రియూజ్ ఒకవేళ పొరపాటున ఏదైనా మీకు వస్తే ఆ ప్లాస్టిక్ కవర్లు కానీ ఏవైనా మందం వేస్తే దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ వాడండి తప్ప దాన్ని వెంటనే డస్ట్బిన్లో పడేసి దాన్ని పాడు చేయకండి దెన్ రీసైకిల్ అర్థం కానిది ఏంటి అంటే 
ఏది ఏ ప్లాస్టిక్ రీసైకిల్ అంటే మనం సెగ్రిగేషన్ అనేది హైదరాబాద్ లో కొన్ని చాలా స్టేట్లలో చాలా తక్కువ చాలా ప్లాస్టిక్ కవర్ అని రీసైకిల్ చేయొచ్చు మనం రీసైకిల్ చేసి ఈ మధ్య హైదరాబాద్ లోనే ఇల్లులు కట్టిర్రు బెంచీలు తయారు చేస్తారు మెట్రో స్టేషన్ కి ఒక ప్లాట్ఫామ్ పక్కన కూర్చోవడానికి ఒక సిట్టింగ్ ప్లేస్ ని తయారు చేసిర్రు రోడ్ వేస్తున్నారు సో ఈ ఇవన్నీ కూడా ఈ సెగ్రిగేషన్ కి కూడా కొన్ని కొన్ని ఏమవుతున్నాయి అంటే మనకు ఉదాహరణకి మీరు పాల ప్యాకెట్ వస్తుంది ఇంటికి ఉదయాన్నే పాల ప్యాకెట్ రాగానే ప్రతి ఒక్కరు చాలా మంది ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా టిఫిన్ పట్టుకుని ఎవరు పోతున్నారండి పాల ప్యాకెట్ ఇంటి ముందుకు వస్తుంది పాల ప్యాకెట్ గానీ షాంపూ ప్యాకెట్ గానీ ఆయిల్ ప్యాకెట్ గానీ ఇవన్నీ కూడా రీసైకిల్ కి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నాయి కానీ దాని ఎడ్జ్ కట్ చేసేటప్పుడు మనం ఇట్లా కత్తెర తీసుకుని టక్న కట్ చేసి పడేస్తాము తర్వాత మనం పాలు కానీ ఆయిల్ కానీ షాంపూలు కానీ వాడేస్తాం ఆ పీకలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడికి పోతున్నాయి నీకు రీసైకిల్ చేయడానికి చేతికి దొరకవు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏరడానికి కూడా ఇవన్నీ కూడా డ్రైనేజ్లకి డస్ట్బిన్ ల నుంచి వెళ్ళిపోయి ఈ చిన్న చిన్న నదుల్లోకి వీటిలోకి వెళ్ళి అవి అవి కూడా జీవరాశులకు కూడా ప్రమాదం కలిగి అది ఎంత చిన్న టెక్నిక్ కంప్లీట్ గా కట్ చేయకుండా మీరు కొంతవరకు కట్ చేసి పోస్తే దానికే ఉంటే అది రీసైకిల్ కి యూజ్ అవుతుంది సో ఇవి అంటే మనం డే టు డే లైఫ్ లో మనం ఎన్నో దగ్గరలో కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ ని తగ్గించవచ్చు తగ్గించకుండా మనం ఉదయం లేసిన దగ్గర నుంచి పాల దగ్గర నుంచి నైట్ పడుకునేటప్పుడు మనం తినే పళ్ళు కూడా మనం కట్ చేసి ఆ ప్లాస్టిక్ డబ్బాల పెట్టి ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతాం మనం సో ఇన్ని రకాలుగా లోపలికి పంపిస్తున్నప్పుడు మనకు తెలియకుండానే మన బాడీలోకి యాభై గ్రాముల ప్లాస్టిక్ వెళ్తుందని ఈ మధ్య సర్వే రిపోర్ట్లు చెప్పినాయి చాలా మెయిన్ పేపర్లలో కూడా వచ్చినాయి సో ఇది తగ్గించినంత వరకు అంటే సార్ చెప్పినట్టుగా మన వంతుగా మనం ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కానీ సమాజంలో కూడా కొన్ని కొన్ని రకాలైన ఒక ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల వల్ల మనకు అనుకోకుండానే ప్రమాదాలు ఆరోగ్యానికి హానికరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మన బాధ్యతగా మన ఇంట్లో మనం తగ్గించాలి మనం వాడేటప్పుడు ఆ క్వాలిటీ అంటే ఐ మీన్ మనం వాడే ప్లాస్టిక్ ఎంత ఏ క్వాలిటీలో వస్తుంది అనేది చెక్ చేసుకోవాలి రెండు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నా ఇంటి వరకు నేను చూసుకున్న నాకు సమాజం ఎటుపోతే ఏమవుతుంది ఆ డ్రైనేజ్లో పడేస్తే ఏంది నా ఇల్లు శుభ్రంగా ఉండాలి రోడ్ మీద పడేస్తే ఏమవుతుంది అని అనుకుంటే సార్ చెప్పింది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఆరోగ్యమైన ఫుడ్ తీసుకొని నువ్వు ప్లాస్టిక్ వాడకుండా నువ్వు ఇంత ఉన్నా కానీ బయట అది ఎవరో తగల పెడితే దాని నుంచి వచ్చే గాలి కానివ్వండి ఇది నీటిలోకి వెళ్ళి చేపల్లో కలిసి తిరిగి బ్యాక్ మనకు రావడం కానివ్వండి రకరకాలుగా మన బాడీలోకి చేరే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే అది మన చేతుల్లోనే ఉంది యూసేజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ని తగ్గించాలి బయట ఎట్లా పడితే అట్లా పడేయొద్దు ఇక్కడ చాలా అత్యంత ప్రమాదకరం ఏంటంటే మేడం యూ ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయడం వల్ల వచ్చే ప్రమాదాల కన్నా వాడిన తర్వాత దాన్ని పడేసే విధానం వల్ల జరిగే ప్రమాదాలు చాలా ఎక్కువ ఇవి పబ్లిక్ అర్థం కావట్లే సో మన స్వార్థానికి మనం వాడుతున్నాం మన అవసరానికి కానీ తర్వాత మనం పడేసిన తర్వాత అది పెను ప్రమాదాలకు దారితీస్తుంది పర్యావరణానికి ప్రమాదం అయ్యేది అదే ఆ పడేసే విధానంలో మెలుకువలు నేర్పించినట్లయితే ఆ పడేసే విధానం ఇది కాదు దీని సెగ్రిగేషన్ ఇస్తే సో దాని రీసైకిల్ కి చాలా యాప్స్ వచ్చినాయి కొత్తగా ఇవి మనం ఇన్ని కేజీలు ఉన్నాయంటే రిటర్న్ తీసుకొని మీరు మియాపూర్ ఆ ఏరియాలో పోతే ప్రతి అపార్ట్మెంట్ లో ఎవ్రీ మండే కొన్ని టీంలు వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకొని పోతున్నాయి మీకు ఇంత ప్లాస్టిక్ ఇస్తే మేము ఇస్తామండి దీనికి కొన్ని దగ్గరలో స్కూల్ ఫీజు కింద తీసుకున్నారు కొన్ని దగ్గర రైస్ ఇస్తున్నారు సో ఇవన్నీ రకరకాల చర్యలు చేయడం వల్ల మనం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు రెండోది ప్రభుత్వాల వైపు నుంచి కూడా కేవలం బ్యాన్ అంటే బ్యాన్ ఏ కాకుండా ఇప్పటి వరకు మనం వాడి పడేసిన ప్లాస్టిక్ చాలా ఎక్కువ ఉంది రీసైకిల్ కాంది ఉంది వాటిని తిరిగి తీసుకోవడానికి కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలి ఎట్లా అంటే రీసైకిల్ యూనిట్స్ కి ఎటువంటి ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తారు సార్ చెప్పినట్టుగా కొన్ని లక్షల మందికి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుతుందేమో దాదాపుగా నాలుగున్నర లక్షల మంది ఒక పదివేల యూనిట్లు బంద్ అయిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి అని వీళ్ళు అగ్రెసివ్ గా పోవట్లేదు గవర్నమెంట్ లో కానీ దానివల్ల జరిగే ప్రమాదం కొన్ని కోట్ల మందికి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు దాని ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్ లో వాళ్ళని మనం ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏం పోదు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు జూట్ బ్యాగులు కానివ్వండి క్లాత్ బ్యాగులు కానివ్వండి ఈ ఇండస్ట్రీలు అన్నిటిని కూడా తిరిగి వాళ్ళకే ఇవ్వండి లేదా రీసైకిల్ యూనిట్ల కింద వాటిని మార్చి వాళ్ళకి ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వండి ఎంప్లాయ్మెంట్ మనం మూడున్నర లక్షల మందిని రోడ్ మీద వేస్తున్న మనం కన్నా ఒక ముప్పై లక్షల మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వగలం ప్రపంచానికి ఎన్నో ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు సార్ చెప్పినట్టుగా నేచురల్ గా మన కుల వృత్తులలోనే ఎన్నో ఉన్నాయి మనం మనం వాడేవి ఇప్పుడు మనం ఆకు వాడేవాళ్ళం మటన్ చికెన్ కి ఒక
ఒక గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చినంత మాత్రాన మార్పు అనేది రాదు కాకపోతే ఒక మూడు సంవత్సరాలు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు ఒక స్పష్టమైన ప్రణాళికతోటి ఈ సెగ్రిగేషన్ ఎట్లా చేయాలన్న అవగాహన కల్పిస్తూ ఎక్కడెక్కడ మనం యూసేజ్ తగ్గించవచ్చు ఎక్కడెక్కడ రీసైకిల్ చేయొచ్చు అన్నది మనం ప్రజల్లోకి బలంగా ఒక ఉద్యమం లాగా ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఏవెంట్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ మూమెంట్ ఒక ఈవెంట్ చేసి వదిలేస్తే తెల్లారి మర్చిపోతాం మనం అదొక ఉద్యమం లాగా వెళ్ళాలి వెళ్ళినప్పుడు సమాజంలో ఉన్న కొంతమంది లైక్ సినిమా రంగం కానీ క్రీడా రంగం కానీ పెద్దలు సైంటిస్టులు కానివ్వండి వీళ్ళు డాక్టర్స్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ ముందుకు వచ్చి ఈ ప్రమాదాలు చెప్తే డెఫినెట్ గా మన ఆరోగ్యాన్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు అవును నరసింహారెడ్డి గారు మనము సిటీల్లో ఈ ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ గురించి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాము కాకపోతే పల్లెటూర్లలో ఈ ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ ఏ విధంగా ఉందనుకుంటున్నారు అంటే వ్యవసాయంలో కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ పాత్ర ఉందంటారా పెరుగుతున్నది ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రభుత్వం కూడా కొంత ప్లాస్టిక్ కల్చర్ పేరిట వ్యవసాయంలో ప్లాస్టిక్ వినియోగం పెంచుతున్నాం మనం ఇదివరకు పైపుల కొరకే వాడేది ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్ అని తీసుకొచ్చారు అంటే బెడ్స్ రేజ్డ్ బెడ్స్ మీద ప్లాస్టిక్ వారు చేసి అక్కడ ఎట్లాంటి కలుపు మొక్కలు రాకుండా నివారించవచ్చు అని దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు పాలీ హౌసెస్ ప్రమోట్ చేస్తుంది ఇవన్నిటితోటి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో హైదరాబాదు లాంటి నగరాల కంటే ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ చెత్త కనపడుతుంది రకరకాల అది తర్వాత పెస్టిసైడ్ కంటైనర్స్ మన చాలా వాటి ఈ విష రసాయనాలు వాడతారు కదా వాటి అన్నింటినీ కూడా పడేస్తే దానివల్ల మళ్ళీ ఈ వీళ్ళకే ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది చాలామంది చనిపోయారు పిల్లలు ఒక కర్ణాటకలో అయితే ఓ పిల్లవాడు ఆయన దొడ్డికి వెళ్ళి ఆ ప్లాస్టిక్ పెస్టిసైడ్ కంటైనర్ నుంచి ఆ నీళ్లు వాడి చనిపోయాడు ఇమ్మీడియట్ అంటే ఇట్లాంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి ప్లాస్టిక్ వినియోగం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పెరుగుతుంది తర్వాత ఇప్పుడు కోకోకోలా పెప్సి చిప్స్ ప్యాకెట్లు ఈ ప్యాకేజ్ మెటీరియల్ చాలా పెరిగింది అందుకే సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు నివేదిక ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు కొంత విశ్లేషణ చేసిన నేను దాని మీద నాకు కొన్ని అభ్యంతరాలు ఒకటి వాళ్ళు ఏమన్నారు ఇరవై ఆరు వేల టన్నులు వచ్చే చెత్తలో ఎక్కువ శాతం ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ ఉందన్న సో మనం రోజు ఏ వస్తువు కొన్నా ప్యాకేజింగ్ వస్తుంది దాంతోపాటు మనం వద్దనుకున్న ప్యాకేజింగ్ ఇప్పుడు అయితే మనకి స్విగ్గీ కానీ అమెజాన్ కానీ వీటిలో లేయర్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ కేవలం ఒక లేయర్ కాదు నాలుగైదు రకాల ప్యాకేజింగ్ వస్తుంది సో ఈ ప్యాకేజింగ్ తగ్గించడం ఎలా అనేది మన ఏది ఆర్థిక ప్రణాళికలు రావాల్సిన అవసరం ఉంది రెండోది నేను అన్నట్టు చా మేజర్ రంగాలు అంటే ఎక్కువగా పాలియస్టర్ ఉపయోగించే రంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో నేను పాలియస్టర్ అంటున్నా ప్లాస్టిక్ కాదు ఎందుకంటే ఒక ఐదు రకాల పాలియస్టర్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి శిలాజ ఇంధనాల నుంచి వస్తాయి ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ నుంచి వస్తాయి దీని ఉత్పత్తికి ఖర్చు లేదు ఇది ఒక బై ప్రోడక్ట్ కాబట్టి వినియోగం పెరుగుతుంది ఈరోజు ఒకే కంపెనీ భారతదేశంలో నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సామర్థ్యంతో ఈ మొత్తం సెక్టర్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇది ఒక ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల పరిశ్రమ ఈ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇంకా దీన్ని వినియోగం పెంచాలి అని వాళ్ళు ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తుంది మనమేమో ఒకవైపు ఎటు చూసినా ప్లాస్టిక్లో మునిగిపోతున్నాము తగ్గించాలని మన ప్రయత్నం ఇందులో మనకు రెండు రకాలు ఒకటేమో మనకి దిగుమతులు పెరుగుతున్నాయి దిగుమతులు ప్లాస్టిక్ టాయ్స్ కావచ్చు వస్తువులు అనేక రకాలు చైనా నుంచి మనం తక్కువ ఖర్చు కోస్తున్నాయి అనేది అది ఒకటి రెండోది వేస్ట్ కూడా దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం మీకు గుజరాత్లో కాండ్లా పోర్ట్లో ఒక షిప్ లోడ్ ఆఫ్ మనకు పాలిఫైబర్ వస్త్రాలు వస్తాయి వాటిని తీసుకొచ్చి కాండ్లా అక్కడే ఉతికి పానీపట్ హర్యానా తీసుకెళ్ళి రగ్గులు తయారు చేస్తారు చాలా డేంజరస్ మీరు ఫుట్పాత్ మీద వంద రూపాయలకు యాభై రూపాయలకు అమ్ముతారు తర్వాత అంటే ఇవన్నీ వినియోగించి ఎక్కడో పాశ్చాత్య దేశంలో వినియోగించి పడేసినవి అదే పరిస్థితి మన దేశంలో చూడదు ఇప్పుడు బాంబేలో వినియోగించి పడేసినవన్నీ ఈ చిన్న ప్రాంతాలకు వస్తాయి హైదరాబాద్కు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినవన్నీ గ్రామీణ ప్రాంతాలు మనకి ఈరోజు తక్కువ ఖర్చుకి తక్కువకి ధరకు దొరుకుతున్న వస్తువులన్నీ కూడా 
దే ఆర్ రీసైకిల్ కానీ ఈ రీసైక్లింగ్ ఇస్ ఆల్సో క్వశ్చనబుల్ ఎందుకంటే వీటి వలన అనేక రకాల సమస్యలు ఇంకా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ ని రీసైకిల్ చేయొచ్చు అంటారు రీసైకిల్ అంటే ఏంది వాటిని మళ్ళీ కరగబెట్టి ఇంకో వస్తువుగా తయారు చేస్తారు కానీ కరగబెట్టే క్రమంలో ప్రమాదకరమైన వాయువులు వస్తాయి అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే నేను అడిగేది ఒకటి ప్లాస్టిక్ అనేది ఒక హానికరకమైన వస్తువు అనేది మనం విధానంలో డిక్లేర్ చేయాలి రెండవది దాని వినియోగము దాని ప్రోత్సాహకాలు తగ్గించే విధంగా మనము ఆలోచన చేయాలి పూర్తి స్థాయిలో రాము అన్నట్టు మన వినియోగ స్థాయిలో కూడా అవగాహన పెరగాలి పాలిఫైబర్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు పాశ్చాత్య దేశాల్లో కనపడుతుంది మనకు కూడా ఇప్పుడు మిడిల్ క్లాస్ ఇళ్లలో వాషింగ్ మెషిన్లో మనం అన్నీ ఈ బట్టలు వేసి ఉతుకుతే చిన్న ఫైబర్ వస్తుంది మనం పాలియస్టర్ వస్త్రాలు బాగా వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ పాలియస్టర్ ఫైబర్ ఇవి నీళ్ళల్లో కలిసి మళ్ళీ సముద్రంలో కలిసి మళ్ళీ మనకు వస్తుంది మంచి నీళ్ళల్లో ఆర్ఓలో కూడా వస్తుంది ఇది మనం అనుకుంటాం రివర్స్ ఆస్మాసిస్ చిన్న యూనిట్లు పెట్టుకున్నాం మేము మంచి నీళ్ళు తాగుతున్నాం అందులో కూడా ఈ ఫైబర్ వస్తుంది ఇది క్రమంగా మన శరీరంలో చేరి అది ఈరోజు కనపడకపోవచ్చు మూడు నాలుగేళ్ళలో కనపడుతుంది అంటే ప్లాస్టిక్ మయమైన జీవితంలో కడితే మనం తీసేయడంలోనే మనకి అసలు అర్థం కాని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అందుకే తగ్గించడము దాని మీద అవగాహన పెంచుకోవడము దాన్ని ఒక హానికరకమైన వస్తువుగా గుర్తించి తగు విధానాలు ఇప్పుడు మనకేమున్నాయి కేవలం గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వేస్ట్ రూల్స్ అని తీసుకొచ్చారు నియంత్రణ లేదు అందులో ఏమంటున్నారు ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఎవరైతే ఉత్పత్తి చేస్తున్నారో వాళ్ళే దాన్ని కలెక్ట్ చేసే బాధ్యత పెట్టారు కానీ ఏ రంగంలో ఉంది ఏ రంగంలో కూడా జరుగుతలేదు కేవలం ఆ బీరుబాటిల్లో ఏవో చేస్తున్నారు తప్పితే మనకు అన్ని రంగాల్లో ఉత్పత్తిదారుడు మళ్ళీ వాటిని ఆ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ని తీసుకోవాలి అనేది మనం ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తే మళ్ళీ దాన్ని కలెక్ట్ చేసే బాధ్యత వాళ్ళ మీద ఉంటుంది కంప్యూటర్లు మనకి ఇప్పుడైతే మొబైల్స్ మనం విపరీతంగా వాడుతున్నాం ఇప్పుడు యంగ్ జనరేషన్ అయితే మూడు నెలలకు ఒక మొబైల్ వాడుతాం మొబైల్లో ఎంత ప్లాస్టిక్ వినియోగం ఉన్నాయి దాంట్లో ప్రమాదకరమైన రేడియో యాక్టివ్ మెటీ మెటల్స్ కూడా వాడతాం సో మనం వాడే వస్తువు వల్ల పర్యావరణం మీద హాని ఉన్నప్పుడు వాటిని ఎప్పటికప్పుడు కనీసం ఎక్స్టెండెడ్ లైఫ్ అన్నా తీసుకోవాలి నాలాంటి వాళ్ళు నేను మొబైల్ వాడతాను కానీ నేను కనీసం ఐదారు ఏళ్ళు వాడే పరిస్థితి వస్తుంది చేసుకుంటాం అట్లా మా ఇంట్లో ఇప్పటికీ పిల్లలు అంటారు గా పాతది ఎందుకు వాడతాం అని కానీ అంటే మనం వినియోగం పెంచినా కొద్దీ ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది ఉత్పత్తి పెరిగినా కొద్దీ వినియోగం పెరుగుతుంది ఈ సైకిల్ని దాటి పనిచేయాలంటే మనం కొంత విధానాలు రావాలి అని అన్నట్టు అవగాహన పెరగాలి ఆ అవగాహన కూడా చాలా లోతుల్లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది పరిశోధనా సంస్థలు శాస్త్రవేత్తలు వీళ్ళ యొక్క పాత్ర ఇంకెక్కువ ఉంది అట్లాగే ఈ ప్రణాళిక చేసే ఎకానమిస్టులు వీళ్ళకి ఇవి ఏవి అర్థం కాదు రాము చెప్పిన విషయాలు ఈరోజు యూనివర్సిటీలో ఒక పాఠ్యాంశంగా పెట్టాల్సినంత కంటెంట్ ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచన చేయాలి ఈ ప్లాస్టిక్ ని మనం ఎలాంటి కంటైనర్స్ తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి స్టాండర్డ్స్ గురించి చెప్పారు మీరు ఇందాక ఒక మాట దీని గురించి ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అని యాక్చువల్ గా దీని గురించి అవగాహన ఎవరిలో రావాలంటారు తయారు చేసే వాళ్ళలోనా లేదంటే ఈ స్టాండర్డ్స్ గురించి ఆలోచన ప్రజల్లో రావాలంటారా యాక్చువల్ గా గవర్నమెంట్ కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఎట్లా అని అంటే ఈ స్టాండర్డ్ కన్నా తక్కువ ప్లాస్టిక్ ని పూర్తిగా నిషేధించడం జరిగింది ఇది ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా మార్కెట్ లకు రిలీజ్ కావద్దు రిలీజ్ అయితే ఎక్కడికక్కడ సీజ్ చేస్తామని ఎందుకంటే పబ్లిక్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక స్టాండర్డ్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ మార్కెట్ లో రిలీజ్ అయ్యి దాని ఖరీదు రెండు వందల మూడు వందలు పెట్టినప్పుడు దాని డూప్లికేషన్ దానికన్నా ఫాస్ట్ గా మార్కెట్ లోకి వస్తుంది సో చూడడానికి సేమ్ ఉంటది రంగు సేమ్ ఉంటది సో వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయి దాన్ని ఇమీడియట్ గా కొనేస్తారు కానీ మనకు స్టీల్ లో ఏ విధంగా అయితే మనకు ఆ క్వాలిటీ ఉంటుందో అదే విధంగా ప్లాస్టిక్ లో ఉన్న క్వాలిటీలలో కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ ప్లాస్టిక్ వస్తువులు కొనేటప్పుడు దాని రంగు దాని స్మూత్నెస్ చూస్తాం తప్ప దాని క్వాలిటీ చూడం 
సో ఈ క్వాలిటీ చూడాల్సినంత అవగాహన ప్రజల్లో లేదు ఎందుకంటే అందరూ అంత చదువుకున్న వాళ్ళు కాదు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద నాలెడ్జ్ లేదు ప్రభుత్వాలు ఉన్నదే దానికోసం ఆ కంట్రోల్ చేయాల్సిన బాధ్యత పూర్తిగా ప్రభుత్వాలదే మార్కెట్లకు రావద్దు మార్కెట్లోకి వస్తే డెఫినెట్గా పీపుల్ కొంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి వాళ్ళు కొనేదాన్ని ఆ స్తోమతను బట్టి వాళ్ళు కొనేస్తున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ మార్కెట్లకు రావడం ఆపేయాలి ఆ ప్లాస్టిక్ని రెండోది ప్రజల్లో ఒక పెద్ద అవగాహన తీసుకురావాలి ఎందుకంటే అదే రేట్లో అంతకన్నా ఎక్కువ మన్నిక కలిగిన వస్తువులు మన మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు స్టీల్లో మీరు దానికోసం ఎందుకు పోతున్నారు మీరు సో ఇది మీకు అవైలబిలిటీ లేనప్పుడు మనం దానివైపు వెళ్ళొచ్చు కాబట్టి ఇగో దీని ఆల్టర్నేటివ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అని చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనం మీడియాలో కానివ్వండి లేకపోతే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కానివ్వండి సామాజిక కార్యకర్తలు కానీ పెద్ద ఎత్తున అవగాహన కల్పించాలి మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఈ మధ్య ఒక వీడియో వైరల్ అయింది బాగా ఏం వీడియో అంటే ఒక చేప పిల్ల ఆ సముద్రంలో ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్లో పడి కొట్టుకుంటుంది దాన్ని ఎవరో ఒక తను స్విమ్ చేస్తూ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని ఇలా ప్లాస్టిక్ కవర్ని తీసి ఇలా వదిలి పెడతాడు దాన్ని రివర్స్ చేసినప్పుడు ఆ చేప పిల్ల బయటికి వెళ్ళిపోయి స్వేచ్ఛగా నీటిలో తిరుగుతుంది ఈ మధ్య మన రాష్ట్రంలోనే చేప పిల్లల్ని వదిలిపెట్టడానికి చాలా చెరువులలో గ్రామాలలో నేను ఆ ఫోటోగ్రాఫ్స్తో సహా నేను పోస్ట్ చేసిన ఫేస్బుక్లో ప్లాస్టిక్ కవర్లో కొంత వాటర్ దాంట్లో ఒక ఇరవై చేప పిల్లలు ఉంటాయి ఒక వంద మంది అవి పట్టుకొని ఇలా వదిలేసిరు చేపలని చెరువులు గుడ్ నేను కొంతమంది మిత్రులకు ఫోన్ చేసి అడిగిన మీరు ఆ కవర్లను ఏం చేసిరు తర్వాత అని మా పని అయిపోయింది కదా సార్ అక్కడ పడేసినాము వచ్చేసినాం ఎక్కడ పడేసిరు ఆ చెరువు పక్కన పడేసినాం చెరువు పక్కన పడేసిన కవర్లన్నీ ఈ వర్షానికి వచ్చే నీరు ఇన్ఫ్లోతో నెక్స్ట్ ఇక్కడికి పోతున్నాయి అదే చెరువులో కలుస్తున్నాయి కలిసినప్పుడు మరి మీరు అంతా సోషల్ మీడియాలో చూసిరు ఆ వీడియో ఎంత వైరల్ అవుతుంది కదా మరి సేమ్ మన దగ్గర కూడా అదే జరుగుతుంది కదా ఆ చేప పిల్లలన్నిటికీ కూడా ఇది ప్రమాదమే కదా ఇన్ని వందల కవర్లు మీరు అలా వదిలేస్తే ఎంత తప్పు సో మేము అదే అంటున్నాం ఏంటి అని అంటే ఈ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానివ్వండి మనం తినే ఆహార పదార్థాలలో ఆకుకూరలలో కానివ్వండి లేకపోతే మనం ఎక్కడ పండిస్తున్నాము ఈ ప్లాస్టిక్ ఎన్ని రకాలుగా మనకు బాడీలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇండైరెక్ట్గా ఈవెన్ ఫిష్లో నుంచి కూడా మన కడుపులోకి వెళ్తుందని కూడా కొన్ని దేశాలలో వాళ్ళు చెప్పి దాన్ని ఈవెన్ మన ప్రెస్లో వచ్చింది ఇవన్నీ తగ్గించాలి అని చెప్పేసి మనం తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా సేమ్ అదే తప్పు చేస్తున్నాం ఇప్పుడు నేను ఈరోజు ఈ స్టూడియోలో మాట్లాడి ఈ ప్లాస్టిక్ వన్ టైమ్ యూసేజ్ ప్లాస్టిక్ని మనం వాడకూడదండి ఇది ప్రమాదం అని చెప్పి నా ఇంటికి వెళ్ళగానే నేను అదే వన్ టైమ్ యూసేజ్ ప్లాస్టిక్ని ఎంకరేజ్ చేసి నేను చికెన్కి వెళ్ళినప్పుడు టిఫిన్ బాక్స్ తీసుకెళ్లకుండా ప్లాస్టిక్ కవర్లు తెచ్చి కూరగాయల్ని కవర్లు తెచ్చి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఇంకెప్పుడు మార్పు వస్తుంది రాదు కాబట్టి నేను అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ మార్పు అనేది మనతోనే మొదలవ్వాలి మన ఇంటి నుంచే మొదలవ్వాలి మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉందని ఎందుకు అంటారు అని అంటే సో మనం తీ వాడే వస్తువులో కానివ్వండి తినే పదార్థాలలో కానివ్వండి ఆ స్టాండర్డ్ చూడకుండా ఏది పడితే అది మార్కెట్లో ఉంది అని చెప్పేసి కొనకుండా అంటే కొన్నిసార్లు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను మార్కెట్కి వెళ్ళి వెజిటబుల్ మార్కెట్లో పెద్ద ఎత్తున క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నా మీరు వెజిటబుల్స్కి ఈ ప్లాస్టిక్ కవర్లు ఇవ్వకండి ఈ ప్లాస్టిక్ కవర్లు ఈ డ్రైనేజ్లలో భూమిలో కరగడానికి ఆరు వందల సంవత్సరాల నుంచి వెయ్యి సంవత్సరాలు పడుతుందట ఇది ఫిఫ్టీ మైక్రాన్స్ కన్నా తక్కువ ప్లాస్టిక్ దానివల్ల ఇన్ని రకాలుగా చెట్లకు ప్రమాదం అవుతుంది పర్యావరణానికి ప్రమాదం ప్లస్ ఇటు నీటిలో కలుషితం అవుతుంది గాలిలో కలుషితం అవుతుంది తగలబెట్టినప్పుడు ఇలా ఇన్ని రకాలుగా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళలో నాకు పెద్ద మార్పు కనపడలే నేను ఎక్కడ చేంజ్ చూసినా అంటే నేను కంటిన్యూగా ఒక వన్ మంత్ అదే మార్కెట్లో క్యాంపెయిన్ చేసి చేసి ఒక కూరగాయల అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగి నేను చెప్పా అమ్మ నువ్వు రోజుకి ఎంత ఖర్చు పెడతావు ఈ ప్లాస్టిక్ కవర్లోకి నేను వంద నుంచి రెండు వందలు ఖర్చు పెడతా బిడ్డ అని అన్నది రెండు వందల రూపాయలు పెట్టి నువ్వు ప్లాస్టిక్ కవర్లు కొంటున్నావు నీ దగ్గర వెజిటబుల్స్ పావు కేజీ నుంచి కేజీ వరకు కొనే ప్రతి ఒక్కరికి కవర్లలా కట్టిస్తున్నావు నెల తిరిగేటప్పటికి నీకు ఆరు వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది రోజుకు రెండు వందలు అంటే రోజుకు ఒక మార్కెట్లో స్ట్రీట్ వెండర్స్ కింద వీళ్ళు కూర్చొని ఉంటారు నువ్వు ఇయ్యడం బంద్ చేసి ప్రభుత్వాలు మా మీద పెనాల్టీ వేస్తున్నాయి కొంతమంది సామాజిక కార్యకర్తలు ఈ ప్లాస్టిక్ కవర్ల వల్ల ప్రమాదాలు చెప్పారు కాబట్టి మేము ఇవ్వమండి మీరు ఇంటి నుంచి చేతి సంచి తెచ్చుకోండి అని చెప్పి మీరు మొదలు పెడితే మీకు నెలకు ఆరు వేల రూపాయలు మిగులుతున్నాయి కదా ఈ ఆరు వేల రూపాయలతో మీ బిడ్డల చదువుకో ఏదో ఒక దానికి సేవింగ్ కింద ఉపయోగపడుతుంది కదా మీరు ఎందుకు ప్రయత్నించకూడదు అని చెప్పి కొంతమంది ఆఫీసుల నుంచి వచ్చేటప్పుడు మా దగ్గర ఏమి లేవు కూరగాయలు ఎట్లా పట్టుకోవాలి నేను ఈ దగ్గర క
ఇల్లిట్రేట్స్ లాగా ఉన్నారు చదువుకోలేదు వీళ్ళే ఇంత బాగా చెప్తున్నారు ఈ ప్లాస్టిక్ కవర్లు వాడితే ఈ ప్రమాదం అని చెప్పి మన మార్కెట్ మన ఇంటి ముందరలోనే జరుగుతుంది కదా వారంతా సంత పైకి వెళ్ళి మనం సంచి తీసుకొని రాలేమా తీసుకొని వద్దాం ఎందుకు వచ్చిన ఇది అని చెప్పేసి వాళ్ళు మారడం మొదలైంది అలాగా మేము వన్ ఇయర్ పాటు కొన్ని మార్కెట్ల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే కోటి ఇరవై మూడు లక్షల ప్లాస్టిక్ కవర్లను తగ్గించగలిగినాం అంటే ఇవన్నీ ఈ మార్పు నాకేం బెనిఫిట్ ఉంది అని చూస్తే తప్ప మారని పరిస్థితులు కనపడుతున్నప్పుడు మన ఆరోగ్యం పాడైతే ఈ రకరకాల ప్లాస్టిక్ లో మనం స్టాండర్డ్ ప్లాస్టిక్ వాడకుండా చీప్ పాలిటిక్స్ చీప్ ప్లాస్టిక్ ఎక్కడైతే ఉందో రోడ్ మీద మనం వెళ్ళి తీసుకొని రావడం వల్ల పిల్లలకు అయ్యే ఆరోగ్య ఎఫెక్ట్ కానీ మనకు అయ్యేది కానీ తిరిగి హాస్పిటల్కి అయ్యే ఖర్చులకు కంపారిజన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆ అవగాహన కలిగిస్తే పనిచేస్తారు అది మాకు వద్దే వద్దు మేము ఆల్టర్నేటివ్ పోతాను అంటారు సో ఈ ఈ అవగాహన ఎవరు కలిగించాలి ఇలాగ మన మీడియా డిబేట్లలో లేదా ఇలా ప్రింట్ మీడియాలో కానివ్వండి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కానివ్వండి ఇప్పుడు మన దేశంలో పోలియో పోయింది అని అంటే ఒక్క రోజులో పోలేదండి పది సంవత్సరాల పాటు పోలియో మీద కంటిన్యూగా నీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఐదు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు ఉంటే ఎల్లండి పోలియో చుక్కలు వేయించండి అని పది సంవత్సరాలు పట్టింది ఎంతో మంది సామాజిక కార్యకర్తలు కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ సినిమా రంగ పెద్దలు కానీ క్యాంపెయిన్ చేస్తే పోలియో రహిత దేశం కింద గర్వంగా చెప్పగలిగినాం మనం ఈ రోజు ప్రపంచానికి ప్లాస్టిక్ రహిత చేయలేమా మనం ఇంత టెక్నాలజీ పెరిగింది ఇప్పుడు ఇంకా ఇంత సోషల్ మీడియా పెరిగింది సో ఎవరికి వారుగా మనం ఈ మీడియాను ఉపయోగించి పెద్దలు చెప్తున్న విషయాలన్నింటినీ కూడా పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్లి మార్పు మొదలు పెడితే రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరం వరకు ఇటు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీల వన్ టైమ్ యూసేజ్ ప్లాస్టిక్ తగ్గి దానికి ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు ఈ స్టాండర్డైజ్ లేని ప్లాస్టిక్ మీద ఎక్కువ జిఎస్టీలో ఆ స్లాబ్ని పెంచి ఎందుకనంటే జిఎస్టీ ఆటోమేటిక్గా పెంచేటప్పటికి దాని విలువ పెరుగుతుంది పెరిగేటప్పటికి ఆటోమేటిక్గా ఆల్టర్నేటివ్ వైపు చూస్తారు ప్రజలు సో అది కూడా తగ్గించడానికి ఒక మంచి ఐడియా సో అలాంటివన్నీ చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం ప్రపంచంలో చాలా దేశాలకు ఆదర్శంగా నిలబడబోతున్నాం ఎందుకంటే మీరు టాప్ ఫైవ్ దేశాలు ఈ వన్ టైమ్ యూసేజ్ ప్లాస్టిక్ వాడి పడేస్తున్న ఐదు దేశాల్లో మనం లేము ఇప్పుడు చైనా కానివ్వండి అమెరికా కానివ్వండి బ్రెజిల్ కానీ ఈ కంట్రీస్ ఉన్నాయి మనకన్నా ముందు బట్ మన జనాభా ఎక్కువ ఉంది మన దగ్గర యూసేజ్ ఎక్కువ ఉంది ఒక్క గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో రోజుకి కోటి కవర్లు వాడుతున్నారు ఫిఫ్టీ మైక్రాన్స్ కన్నా తక్కువ సూపర్ మార్కెట్ లో వచ్చి ప్రతిదానికి తాజా కూరగాయలు మార్కెట్ లో దొరికే వాటికి కూడా చుట్టూ ర్యాప్ చేసి ఫిఫ్టీ మైక్రాన్స్ కన్నా తక్కువ ప్లాస్టిక్ వాళ్ళే సెగ్రిగేట్ చేసి వాళ్ళే కిలో లెక్క పెట్టేసి వాళ్ళే మనకి ఇచ్చేసి వద్దంటే కూడా బలవంతంగా మన ఇళ్లలోకి ఆ ప్లాస్టిక్ వచ్చి చేరుతుంది ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా సరే మేము మాట్లాడిన దాంట్లో తప్పు ఉందని అనుకుంటే ఆ నెలలో వచ్చే ప్లాస్టిక్ కవర్లన్నీ ఒక దగ్గర పెడితే వాళ్ళ కిచెన్ నిండా ప్లాస్టిక్ కవర్లే కనపడతాయి బయట వేయకుండా ఉంటాయి అంటే అంత ప్రమాదకరం జరుగుతుంది మరి ఇవన్నీ ఎక్కడ పోతున్నాయి ఎన్ని వేల టన్నులు మనకు ఆ చెత్త పడి ఉంటుంది సో ఇలాగ రకరకాల ప్రమాదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ స్టాండర్డ్స్ కూడా ఏవైతే ప్లాస్టిక్ కవర్లలో కూడా ఫిఫ్టీ మైక్రాన్స్ కన్నా ఎబో ప్లాస్టిక్ కవర్లు మనం ఉదాహరణకు షాపింగ్కి పోయినప్పుడు కొంచెం మందం కవర్లు ఇస్తారు ఆ కవర్లు మళ్ళీ మళ్ళీ వాడొచ్చు మనం దానివల్ల పెద్ద ప్రమాదం లేదు ఏది ఎక్కువ ప్రమాదం ఉంది అంటే ఈ ఫిఫ్టీ మైక్రాన్స్ కన్నా తక్కువ పల్సటి కవర్లు ఉదాహరణకి మీరు ఒక టీ తాగే కప్పు ప్లాస్టిక్ కవర్ ప్లాస్టిక్ కవర్లో టీ ప్యాక్ చేసుకొని వచ్చి ప్లాస్టిక్ కప్లో టీ తాగుతున్నారు అది ఎంత ప్రమాదం టీ తాగితే వచ్చే బెనిఫిట్ కన్నా నువ్వు అది తాగకపోతేనే ఆరోగ్యంగా ఉంటావు అది తాగితే చాలా ప్రమాదకరంగా మీకు లోపలికి వెళ్తుంది ఒక వ్యక్తి అస్వస్థకు గురయ్యి హాస్పిటల్లో ఉండి కొబ్బరి నీళ్లు ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో ఆ బాటిల్ ఓపెన్ చేస్తేనే భయంకరమైన స్మెల్ వస్తుంది కెమికల్ వాసన ఆ ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో వంద రూపాయలు పెడితే మూడు బోండాలు కట్ చేసి దాంట్లో పెట్టి తీసుకొని వస్తే పేషెంట్ పక్కన పెడుతున్నావు ఆయన ఈ డాక్టర్ ఇచ్చే మెడిసిన్ కన్నా ఇది ఇంకా ప్రమాదకరంగా తయారవుతుంది నీ బాడీలోకి వెళ్ళి నువ్వు దేనికి అంటే ఎక్కడెక్కడ మనం ప్లాస్టిక్ని వాడుతున్నాం స్ట్రా మనం వాడే స్ట్రా ఏదైతే కొబ్బరి బోండాలు ఉన్నామో అది క్వాలిటీ మీరు ఒకసారి బయటకు వెళ్ళి చూడండి అత్యంత దారుణమైన క్వాలిటీ ఆ రంగు కానివ్వండి దాని వాసన కానివ్వండి ఒకప్పుడు ఈ స్ట్రాల్ లేదు కదా కొబ్బరి బోండాలు ఎప్పుడో మన తాతల కాలం నుంచి తాగుతున్నాం మనం మరి ఇప్పుడు ఆ స్ట్రాల్ ఎందుకు వాడుతున్నాం ఎన్ని స్ట్రాలు వాడుతున్నాం మనం ఈ కాఫీల కన్నా ఉండేవండి లేకపోతే వీటికి కానీ ఈ స్ట్రాలు చాలా ప్రమాదకరంగా మారినాయి సో ఇలాగా రకరకాలుగా మనం తీసుకునే ఫుడ్లో కూడా మనం వాడే ఈ ప్లాస్టిక్ కూడా మనం తగ్గించినప్పుడు అయితేనే వాటిలో కూడా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఆ స్ట్రా
ఇలాగ ఆరోగ్యాన్ని కా కాపాడాల్సిన కొబ్బరి నీళ్ళే మనకు ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయి ఆరోగ్యానికి బాగుండాలని టైంకి తినాలనుకున్న ఫుడ్డే మనం స్టాండర్డ్ ప్లాస్టిక్ వాడకపోవడం వల్ల కడుపులోకి వెళ్ళి ఇంకా అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయి సో మనం వీటి విషయంలో డెఫినెట్గా జాగ్రత్తలు ఉండాలి ప్రజల్లో కన్నా కూడా ప్రభుత్వాలు చాలా క్విక్గా డెసిషన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇంకా త్వరగా మార్పు వస్తుంది అన్నది మా ఆలోచన ఎగ్జాక్ట్లీ ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద కాఫీ షాప్స్లో కూడా షుగర్ వేసి కలుపుకోవడానికి ఒక స్పూను మళ్ళీ స్ట్రాగా ఒకటి ఇలాగా అన్ని రకాలుగా కూడా ప్లాస్టిక్ వినియోగం అనేది పెరిగిపోయింది అండ్ నరసింహారెడ్డి గారు ఇందాక నేను ఒక లీడ్ చెప్పాను ఏంటంటే ఫుడ్ గ్రేడ్ మెటీరియల్ అంటున్నారు ఈ ప్లాస్టిక్లో డిపిఏ ఫ్రీ అంటున్నారు వెజిటబుల్స్తో ఫ్రూట్స్తోనూ తయారు చేస్తాం ఇది మీకు ఏమాత్రం ప్రమాదకరం కాదు అంటున్నారు మనం ఫుడ్ క్యారీ చేయడానికి ప్రమాదకరం కాకపోవచ్చు ఎన్విరాన్మెంట్కి దానివల్ల ప్రమాదం ఉందా లేదా ఇప్పుడు ఏవైతే బయోడిగ్రేడబుల్ ప్లాస్టిక్ అని వస్తున్నాయో అట్లాంటి ఏం లేవు బయోడిగ్రేడబుల్ ప్లాస్టిక్ అని ఎక్కడ నేనైతే చూడలేదు దాని మీద దీన్ని సర్టిఫై చేసే ఒక అథారిటీ కూడా లేదు ఉదాహరణకు పెద్దపల్లి జిల్లాలో ఇటీవల కొన్ని బయోడిగ్రేడబుల్ కవర్స్ అని ప్రమోట్ చేశారు నాన్ ఓవెన్ మెటీరియల్ అంటారు బట్ దే ఆర్ ఆల్సో ప్లాస్టిక్ దే ఆర్ నాట్ డీ అవి డిగ్రేడబుల్ కూడా కాదు అందుకే ప్రత్యామ్నాయాలు మన భారత సంస్కృతిలో ఉన్నాయి రెండోది మనము ఒక నిర్మాణం ఏదైతే ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్మాణం చేసుకున్నామో అందులో ఇన్వేరియబుల్ ప్లాస్టిక్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఆహారము మనం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాము అనే దాన్ని బట్టి కూడా ఉంది ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఒక యాపిల్ వస్తే దాన్ని ఆ విధంగానే ప్రిజర్వ్ చేయడానికి ప్లాస్టిక్ వినియోగం ఎక్కువ అవుతుంది అదే మేరకు జమ్మూ కాశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ యాపిల్ తింటే అంత ఉండదు మన ఇంటి చుట్టుపక్కల ఇప్పుడు నేను అన్నట్టు వారంత సంత కానీ దగ్గరలో వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఆ ఆహారం తీసుకునే అవకాశం మనకుంది అప్పుడు ప్లాస్టిక్ వినియోగం అవసరం ఉండదు రెండోది ఫుడ్ ప్యాకేజింగ్ అనేది ఏ ప్లాస్టిక్ అయినా కూడా దేర్ ఇస్ నో ఫుడ్ గ్రేడ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ కాకపోతే కొన్ని ప్రాసెసింగ్ చేస్తే కొంత సేఫ్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అయితే వాటి మీద కూడా పరిశోధన జరగలేదు పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఫుడ్ గ్రేడ్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ అని ఏదైతే అంటున్నారో వీటిలో ఇంకా అది వాటి యొక్క ఇంపాక్ట్ మీద స్టడీస్ జరగలేదు అయితే మన దగ్గర ఏమవుతుందంటే మనము వేడి పదార్థాలు బాగా వాడతాం అన్లైక్ వేరే దేశాల కంటే పొద్దున్న లేచి ఆ టిఫిన్ బాక్సులు కానీ ఇవన్నీ వేడి పెట్టడం వల్ల ఇది కేవలం అందులో థాలెట్స్ అని రిలీజ్ అవుతాయి ప్లాస్టిక్లో ఈ థాలెట్స్ నిరంతరంగా మన మెటీరియల్లోకి వస్తుంటుంది రెండోది పిగ్మెంటేషన్ కొరకు తర్వాత వాటిని అనుగుణంగా మాడడానికి అడిటివ్స్ వాడతారు అందులో లెడ్ ఉంటుంది తర్వాత క్యాడ్మియం లాంటి ప్రమాదకరమైన మెటల్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ వ్యాక్సిన్ చేస్తారు సో ఈ యాడిటివ్స్ కూడా మన ఆహారంలోకి కానీ ఆ నీ వేడి నీళ్ళలో కానీ ఆ ఛాయ్లోకి కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అది నిరంతరంగా మనం అదే తాగుతూ ఉంటే అది బిల్డప్ అయ్యి దానివల్ల అనారోగ్యం ఏర్పడుతుంది సో ఫుడ్ గ్రేడ్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ మీద పరిశోధన లేవు ప్రమాణాలు ఇప్పుడు ఉన్న వాటి మీద కూడా దాని యొక్క వాటి ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ప్రమాణాలు ఉన్నాయి ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఉంది వాళ్ళు కొన్ని ప్రమాణాలు తీసుకొచ్చారు ఈ ప్రమాణాలు పనిచేస్తున్నాయా లేదా అని వాటి మీద పరిశోధన చేసే సంస్థ లేదు నియంత్రించే సంస్థ లేదు కేవలం ఇప్పుడు సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డుకి ఒకటే మొత్తం భారతదేశంలో ప్లాస్టిక్ని నియంత్రించే అధికారం ఇచ్చారు వాళ్ళకి అంత వ్యవస్థ లేదు నియంత్రించే వ్యవస్థ లేదు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కేవలం చెత్త ఎంత వస్తుంది ఆ చెత్తని ఏ విధంగా తగ్గిద్దామనే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు తప్పితే ఈ ఒక సమగ్రమైన ఆలోచన రావాలంటే మనకున్న నీతి ఆయోగ్ ఏదైతే ఉందో ప్రణాళిక విభాగాలు ఉన్నాయి ఇవి ప్లాస్టిక్ని తగ్గించడం ఎలా ఎక్కడెక్కడ పెరుగుతున్నాయి ఏ విధంగా పెరుగుతుంది అంటే అది కేవలం సరఫరా ఒకటి నేను ఇందాక అన్నట్టు సరఫరాలో రెండు రకాలు ఒకటి దిగ మూడు రకాలు దిగు మన దగ్గర ఉత్పత్తి కాదు రిఫైనరీలో మీకు గుజరాత్లో చాలా రిఫైనరీలో ఇది పెరుగుతుంది రెండోది ఇంపోర్ట్స్ దిగుమతి జరుగుతుంది చాలా ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ దిగుమతి మూడోది రీసైక్లింగ్ ద్వారా నేను ఇందాక అన్నట్టు ఇప్పుడు మనకి కార్లు కానీ 
ఇంకా పెద్ద పెద్ద వాటిలో వస్తువులు అవి రీసైకిల్ అయ్యి మన కవర్లుగా వస్తున్నాయి ఈ మూడు స్ట్రీమ్స్ నుంచి వచ్చే కవర్లు ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ వల్ల మనకి అదే ఆప్షన్గా కనపడుతుంది అదే తక్కువ ఖర్చుగా కనపడుతుంది సో మనకి చాలా సులువు ఉంది కాబట్టి మనము అసలు మన సంస్కృతిని మర్చిపోయే పరిస్థితికి వచ్చాం మనం సో ఇది ఇవన్నీ రివర్స్ చేయాలంటే ఆ మూలాల్లోకి వెళ్ళి ఆ మూలాల్లో ఉన్న ఆ విధానాలు కానీ మన జీవన శైలి కానీ వాటిని మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో సో సింపుల్గా ఫైనల్గా ఇంట్లో నుండే మనం అంటే గవర్నమెంట్ తీసుకోవాల్సిన చర్యలు కానీ లేదంటే కోర్ లెవెల్ నుంచి తీసుకోవాల్సిన చర్యల గురించి మనం పెద్ద లెవెల్లో డిస్కస్ చేయొచ్చు సింపుల్గా ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళ దగ్గర నుంచి కానీ లేదంటే ఇంట్లో ఉండే ఆ కుటుంబ సభ్యుల మధ్య నుంచి కానీ ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని ఏ విధంగా తగ్గించవచ్చు అంటారు పాయింట్స్ రూపంలో చెప్పండి యాక్చువల్గా మీరు కరెక్ట్ పాయింట్ చెప్పారు అసలు తగ్గించాల్సిందే అక్కడ ఇంట్లో ఇంట్లో ఎవరైతే వాళ్ళకు వాళ్ళు నియంత్రించుకోవడానికి ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి ఉదయం లేవగానే పాల ప్యాకెట్ కోసం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు పాల ప్యాకెట్తో పాటుగా ఇంకొక ఫిఫ్టీ మైక్రాన్స్ కన్నా తక్కువ కవర్లో వేసుకొని వస్తాం అది తప్పు అక్కడ ఒకటి తగ్గించవచ్చు మనం కూరగాయలకు లేదా ఉల్లిపాయలకు దేనికి ఒక దానికి షాప్లోకి బయటకు వెళ్తున్నాం వెళ్ళేటప్పుడు ఒక చేతి సంచిని తీసుకొని వెళ్ళడం ద్వారా చాలా వరకు కూడా ఫిఫ్టీ మైక్రాన్స్ కన్నా తక్కువ ప్లాస్టిక్ కవర్లను తగ్గించవచ్చు తర్వాత మనం చాలామంది దైవం మీద భక్తితోటి టెంపుల్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా కొబ్బరికాయ పసుపు ఇవన్నీ కూడా ప్లాస్టిక్ కవర్లో వేసుకొని పోతాం అది మన సంస్కృతి కాదు అలా వెళ్ళి మనం పూజ అయిపోయిన తర్వాత ఆ కొబ్బరికాయని అంటిపళ్ళని ఇవన్నీ మూట కట్టి బయట వేస్తే చాలా మూక జీవాలు తిని వాటికి ఓపెన్ చేసుకొని తినేది తెలియదు అవి చనిపోయిన తర్వాత వాటిని ఓపెన్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ కేజెస్ ప్లాస్టిక్ బయటపడుతుంది అది మన సంస్కృతికి విరుద్ధం మనం దేవతగా పూజించే వాటికి ఆ ప్రమాదం జరుగుతున్నప్పుడు మనం బంద్ చేయాలి బయట పడేయడం మానేయాలి అదేవిధంగా వెజిటేబుల్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు మీకు తెలుసు వెజిటేబుల్స్కి వెళ్తున్నారని ఒక చేతి సంచిని మన ఇంట్లో ఉన్న ఈవెన్ క్లాత్స్తో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు మనం ఒక క్లాత్ సంచి కానివ్వండి జూట్ బ్యాగ్ కానివ్వండి మన్నికగా ఉండేదాన్ని చూసుకొని దాని ద్వారా వెళ్ళి మనం తగ్గించుకోవచ్చు ఎవరైనా నాన్ వెజిటేరియన్స్కి పోతే ఒక టిఫిన్ బాక్స్ స్టీల్ బాక్స్ పట్టుకొని పోయి దాంట్లో తీసుకొని రావచ్చు మనం రెగ్యులర్గా వాడే ఈ షాంపూ ప్యాకెట్ల దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా కట్ చేసేటప్పుడు ఆ విధానంలో ఆ ముక్క పడేయకుండా నీట్గా కట్ చేస్తే ఎట్లీస్ట్ దాన్ని రీసైకిల్కి ఏదో రకంగా పోతే తప్ప ఆ చిన్న చిన్న పీసెస్ మాత్రం రీసైకిల్కి పోవు కాబట్టి దయచేసి ఆ కట్ చేసే విధానంలో మార్పు రెండోది మనం బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ గ్రాసరీస్ తెచ్చుకుంటున్నప్పుడు మనం ఏమి తీసుకొని పోకపోతే అన్ని కిలోలకి ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్లో కట్టేసి ఇస్తారు మనం ఇంటి నుంచి ఏవైనా దానికి సంబంధించిన పట్టుకొని పోతే వాటిలో మనం తీసుకొని రావచ్చు ఏవైతే కావాలో ఈ మధ్య మాతో బాధించే వాళ్ళు కొంతమంది పువ్వులు ఇప్పుడు పువ్వులు తీసుకురావాలంటే ఖచ్చితంగా ప్లాస్టిక్ కవర్లే వాడుతున్నారు అక్కర్లేదు మనం చాలామంది కూడా ఈ పువ్వులు తీసుకురావడానికి ఇంటికి రెగ్యులర్గా ప్లాస్టిక్ కవర్లు తెస్తున్నారు దానికి పేపర్ వాడవచ్చు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ న్యూస్ పేపర్లు విపరీతంగా మన ఇంట్లో దాంతో చాలా సింపుల్గా తయారు చేయొచ్చు రెండోది దాని మీద ప్రింట్ ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ వేడి వస్తువులు న్యూస్ పేపర్లో వాడకూడదు ఎప్పుడు కూడా సో అది ఒకటి చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది దాని మీద కెమికల్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇలా రకరకాల ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి నైట్ పడుకునేంత వరకు మన ఇంట్లో మనం మార్పులు తెస్తే తొంభై శాతం ప్లాస్టిక్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఒక పది శాతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు తెచ్చే ఆ విధానాల వల్ల పూర్తిగా మనం తగ్గించవచ్చు ఓకే అండి రాము గారు అలాగే నరసింహారెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఎన్విరాన్మెంట్ ని ఎలా కాపాడుకోవచ్చు ప్లాస్టిక్ ని ఏ విధంగా తగ్గించవచ్చు ఇంటి నుండే మనం ఎలాంటి చర్య తీసుకోవచ్చు అనే దాని గురించి చాలా డీటెయిల్ గా వివరించారు అవగాహన కల్పించారు థ్యాంక్ యూ సో ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఎన్విరాన్మెంట్ ని కాపాడే విషయంలో మనం చాలా విషయాల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎక్కువ కష్టపడకుండా సింపుల్ గా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో మనకి ఎన్నో టిప్స్ లాగా చెప్పారు వీటిని అన్నిటినీ ఫాలో అయినట్లయితే కనుక భవిష్యత్ తరాల వారికి ఒక మంచి భవిష్యత్తుని అందించిన వాళ్ళం అవుతాము ఎన్విరాన్మెంట్ ని కాపాడిన వాళ్ళు కూడా అవుతాం కాబట్టి కంపల్సరిగా మనం ఈ టిప్స్ ని ఫాలో అవుదాము నెక్స్ట్ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే